everyone so welcome back to my channel it's me again Queenie Joy Steven her guys so ayan so magbibigay tayo ng reaction comment point of view doon sa sagot ni Samantha sa kanyang final question which is itong if you have the one last dose of COVID vaccine Sino yung pipiliin mong bibigyan between the 70 years old and the 15 years old? So, before tayo magbibigay ng reaction, point of view, or, of, or comments, ay panoorin muna natin yung uh, sagot ni Samantha dito sa question na ito. So, let's watch! My heart goes to senior citizen because my mom is training senior citizen and I've experienced the loss of my dad four years ago and I cannot afford to lose my mom. My heart goes to them because they are the most vulnerable during this time. A 15-year-old has the stamina to fight the COVID-19 pandemic and with proper exercise and healthy living, they can live with it. I know as well that every citizen here will choose and never afford to lose their parents. And so, I will choose senior citizen. Kapon ka. Ayan na guys, narinig at nakita na natin yung sagot ni Samantha doon sa question niya, ng final question niya sa Miss Grand International. So, at first, talagang yung sagot ni USA, talagang ako nag-focus na rin ako doon kasi nga yung Uh, magpili ka between the 70 years old and the 15 years old. So, ako, at first, gusto ko, ang pinili ko talaga uh, is ang 15 years old kasi nga, ang naisipan ko is uh, yung kabataan, ang pag-asa ng bayan, yung na, 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 nakatatak talaga kaagad sa isip ko. So, hindi ko, hindi ko naisip yung talagang sagot ni Samantha. Never talaga sa, sa utak ko na pumasok siya. No? <laughs> pumasok siya. Kaya ayun, yung narinig ko na yung sagot ni Samantha na prepare siyang ibigay yung ano yung yung vaccine doon sa senior citizen kasi nga yung senior citizen uh, they are uh, vulnerable sa COVID virus na ito. Yes, talagang sila yung delikado sa virus na ito kasi nga yung mga senior citizen weak yung ano nila, immune system nila, yung health nila uh, weak na kasi nga matanda na sila ayan. So yung sa 15 years old naman is sabi ni Samantha ay they are a strong stamina uh, to fight this COVID virus with a uh, proper healthy living. Yeah, yung pag-exercise, yung healthy food, yung proper food, yung proper diet, and then especially yung disiplina sa sarili. No? So, makayanan talaga at masurvive ng mga kabataan ang virus na ito. So, pero yan yan kung talagang strong stamina ka, strong immune system ka, no? So, depende din yan sa, ano, depende din yan sa kabataan na, ano, na, na pangangatawan. So, yung health niya, depende din. So, ngayon, ito, tinanong ko yung mama ko, kung agree ba siya doon sa sagot ni Samantha na ang, ang last vaccine ibibigay sa matanda. So, medyo yung, yung kilay ng mama ko gumanon siya. Sabi niya, bakit doon sa matanda? E, yung matanda daw, e, hindi mo malalaman kung ilang taon na lang ang natitira niyang buhay sa mundo. So, uh, sabi niya, kung siya daw papipiliin, ibibigay niya daw talaga doon sa, sa bata. Kasi yung bata nga is mahaba pa yung buhay niya. At saka marami pa siyang magagawa sa, sa mundo. At saka, uh, ang bata daw kasi yun yun ang pag-asa sa ano sa bukas sabi yun yun ang sagot ng nanay ko so willing siya na i-sacrifice niya yung sarili niya na hindi mabigyan ng vaccine so ibibigay na lang doon sa bata so ayan so ngayon sabi ko so agree ka doon sa sagot ni USA siya oo agree daw siya doon sa sagot ni USA kasi nga yung yung sagot ni USA pang ano siya pang new generation for ano siya ah uh, hope sa ano yung pag-asa ng ano ng pag-asa para sa kinabukasan yun yung ang nasa isip ng mama ko sabi ko ah okay so agree ka kag, agree ka doon ayan so mayroon din ako so mayroon ako ng mga nababasang mga ano mga nababasang comments so ayan marami akong nababasang comments so sinabi ko sa mama ko na ma hindi pa man daw pwede ang vaccine i, -i inject sa ano sa mga kabataan na 18 years old below sabi niya so dapat daw yung question i ano daw uh, 
uh, niligay daw ano ba yan pinaliwanag ng mabuti na sa dapat daw yung yung question is uh, yung vaccine na last vaccine is Uh, injectable na siya sa lahat whether sa matanda or sa bata or sa infant, dapat ganun daw para hindi daw na ang tao daw na mag-isip na bawal pa naman yan ibigay sa 15 years old yung vaccine so bakit nag-agree yung mga judges at pinanalo nila si USA isamantalang ang sagot ni uh, Samantha ni Miss Philippines ay ang ganda ng sagot niya at saka ang ganda na explanation siya pasok na pasok talaga sabi niya, oo, pasok yun. Sabi ng mama ko, oo, pasok yun. Sa ngayon lang na information sa ano, sa medical information, sa sa World Health uh, Information, no? So, pasok siya. Walang duda daw, sabi ng mama ko. Pero, baka yung question na yun is hindi lang sa ngayon na ano, na pandemics. Baka sa darating na panahon na yung vaccine is pwede na siyang ma-inject sa lahat sa bata, sa matanda or sa infant. Baka yun ang ang point doon yun yung gustong i ano, gustong iparating ng nagtanong doon sa question na yun. So ayan. So ayan na guys, ako din is medyo na confused at saka na ano din sa question kasi medyo ano siya, medyo medyo confusing yung question. So yung anak ko rin na tinanong ko siya so mas pinili niya talaga na sa sa bata ibigay daw yung vaccine kasi yung bata is pag-asa ng bayan nga pag-asa ng kinabukasan kasi nga yung yung bata is mahaba pa daw yung buhay samantalang yung matanda naman is uh, ano na lang daw yung kunti na lang daw yung life expan nila sa mundo kaya ayan so syempre sabi niya sino ba naman yung gustong mawala yung mahal mo sa buhay pero yung matanda at saka yung bata na yun Mahal mo naman sa buhay yun. So, prepare ka na mawala yung, mawala yung bata kaysa matanda. So, saan ka? So, nakasama mo na ng matagal yung matanda. E, samantalang itong bata, eh, hindi mo pa nakasama ng matagal. So, you need to choose whether you like it or not. So, pipiliin mo yung gustong nasa puso mo. Yun ang sabi ng anak ko. So, sabi ko, so, di tama yung sagot ni ano, ni Samantha, kasi nga yung pinili niya is yung mama niya, kasi yung mama niya nasa puso, nasa puso niya. So, sabi niya, so ngayon, yung, yung question para yung mali doon. <laughs> sabi niya, sabi ko, hindi ah. So, ayan, so hindi na natin yan pag-awayan kasi, ano, sabi ng anak ko, hindi na tayo mag-discussan dyan at saka hindi na tayo mag, ano, mag, ah, uh, mag-away sa ano na yan, sa question and answer na yan. Kasi talagang uh, for me, sabi niya, panindigan ko talaga na ibibigay ko yung last vaccine doon sa bata daw talaga. Kasi yung bata daw talaga yung ano, yung kina, uh, kinabukasan. So, ayan. So, at saka marami pa daw ma, ano, magawa sa mundo. Samantalang yung matanda daw is Uh, short na lang daw yung life expand nila sa mundo. Kaya, ayan. So, ako din, uh, super din ako nang hinayang, no, kasi at first, hindi ko talaga naisipan yung magiging sagot ni Samantha doon at saka yung explanation niya. Wala talaga sa, sa isipan ko na ano na yun, na, na yun ang magiging sagot at explanation niya. So, ayan. So, congratulations kay Sam Bernardo. And then, first runner-up is not a bad achievement. It's a very high place na rin siya. Out of 63 candidates, so nasa top 1 tayo. So, it's not bad. So, and then also, uh, good fight naman kasi nag-effort din naman yon si USA, nag-effort din sa sasa. So, all the girls are the, uh, doing the hard work, yung effort nila. So, lahat naman sila ayan. So, at least ako happy ako kasi nakapasok yung dalawa kong, ano, si Indonesia at saka si Philippines. Sila talaga yung, ano ko, yung... Yung, yung, actually, yung top 3 ko is si Philippines, Indonesia, at saka si Czech Republic. Yun yung top 3 ko. Kaso nga lang hindi nakapasok si Czech Republic sa, ano, sa top 3. At saka si Indonesia, hindi rin siya nakapasok sa top 3. So, ayan. So, nasa top 5 lang siya. So, ayan na guys. Thank you guys for watching and see you on my next vlog. Bye everyone!